1942. Kivuli cha majonzi kimekuwa kikimwanda majen ambalo si jina lake halisi tangu tukio lililomfika baada ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Sasa tulipoenda huko kufanya kibarua asubuhi ili nirudi nikuje kuusa nikashikia hey tunaanza kukimbizwa tunakimbizwa sijui ma nini majembe ilienda wapi nikakimbizwa nikasikwa eh, nikawekwa chini sijui ni vijana wangapi waninifanyia mbaya kilio cha kusaka usaidizi kiliangukia sikio la kufa kwa kuwa hata mwanae wa kike aliyekuwa akiandamana naye kuelekea kibaruani alikuwa pia ametoweka tu kujua kama kutakuwa na vita sisi tuko shambani ila sasa wamesalia na simulizi za ukatili waliotendewa mwanae tutampa jina Nora hao watu fir walitushika walitufanya maajabu mama na yeye sasa hapo baada ya siku mbili sijui mama ako wapi na mimi niko wapi ndipo mngisa ulipitia wapi kwa kaja hapa ni akaniambia nilikimbizwa kutoka kule mpaka nikafika huko nikapigwa na nikapiwa tege toka nyuma nikaanguka alafu nikafanywa na mimi matambi walichokuwa hawajakitia fikirani kikawafika miezi miwili baada ya tukio hilo hiyo akasikia anatabika kamuuliza unatabika ni maleri unayo kweli akaniambia sijui akamwambia aende hospitali mongoli ili upatiwe matibabu mimi nilifikiria tu ni maleli ama eh ni maleli ama ile kustuka akaenda akapimwa akaambiwa kuna kunayo mimba unajua mzazi lazima akaasirike na hata kama akikaasirika aliona kenye yani aliona kenye tulifanyiwa sasa yeye alisema heri mtoto kuliko kama kuliko uwanjo Laiti angalijua alichokuwa akitamani kisimtendekee mwanae kingemfika yeye. Na mimi nikaiwa nikiwanjeka na tapika na ara naenda hospitali Mongoli naambiwa wewe yuko na virusi. Nikae nikajiona nijiue. Nikitumbishi sike kwa moto. Nikitumbike kwa kwa simu wakati huo Mumewe ambaye alikuwa ametengana naye alikuwa amefariki. Akawa sasa ndiye mwenye kujitunza na kuwa tegemeo kwa mwanae aliyekuwa mjamzito. Sasa ilikuja kwa akili kama sasa wameni yani wamenipotezea kwenda shule. Sasa sitaendelea na maisha mazuri maisha yenye nilikuwa nayo. Na kama upembeleza kamwambia usitoe. Usiambiwe na mwingine utoe waje tu Mungu atajua atajua atajutulisa siku moja nilizalia tu kwa nyumba ila niliona tu mtoto nilisema ni niache mtoto niende ama nifanye nini nimeanza kumlea tu kwa sababu nimeshampata sasa naendelea kumchukua kwa shule na na muongereza namwambia usichali siku moja utapata utapata papa yako Mio mtoto wake yenyewe simpendi sana. Yaani ile nikimwona tu ninafikiria ile shida yenye nilipitia. Nashukua zungu kwa roho yangu yakini. Kwa kawaida ya mama hiyo nakumilia tu naendelea na hiyo. Miaka kumi baadaye Selina ambalo si jina lake amekuwa akiishi na kumsaidia nyanyake katika kazi za nyumbani. Kosa vitu, nyumba na kufagia nyumba na kwenda mtoni. Mimi nikimaliza naanza kusoma. Ninampenda kwa sababu tunakaa na yeye kitangu aliposaliwa mpaka saa hii. Mm ananisaidia sana huyu mtoto. A B C D. Selina kwa sasa yuko katika darasa la tatu na ndoto yake katika miaka ya kesho ni kuwa rubani. Akikuwa mkubwa nitamuelezea. Sasa hivi akikuelezea unajua sasa atasema mimi sasa ni wa watu wengi sasa mimi nitichui babangu. 
nitamueleza mimi kwanza kwa sababu ni mimi ni mueleleaji kwanza ya pili ndio ndaambia mama yake aende kumuengeleza saira na mu amuchukua awezi kumupiga piga obvio arabu kijo yake ianze kufikiri mambo yangu hata aruti hapa asa weza ogopa huko aka saila akichukuliwa ataweza ogopa kwa sababu kila siku anamgomba anamgomba nisi milia 2007 hapo nilikuwa naishi township Simulizi sawia zinatuelekeza hadi eneo lijulikanalo kama 48 kaunti ya Busia. Hapa tunakutana na mama huyu ambaye tutamuita Judy. Baada ya kutangaza kura ili rapsha Busia ilikuwa. Sasa tulikuwa kwa nyumba jioni tulikuwa tunapika chakula watoto wa kule. Sasa watu watatu wakatoka wakaingia kwa nyumba force wanaume. Ndio nikasikia tu wanaangukia nafikiria wanaangukia vyombo kumbe walikuwa wananiangukia mimi wakaniangusha chini mmoja kanishika chini huko mwingine kanishika juu na mwingine akanibaka Judy anaishi na ulemavu anatueleza kuwa kitendo hicho ndicho kilicho mpokonya ubikira wake sikuwahi fikiria kulala na mwanaume hiyo hiyo wakati sikuwahi fikiria ati nitawahi fanya mapenzi na mtu yote. But nilikuwa tu naishi na watoto wa dadangu akikuja ya anaenda. Alikuwa ameniatia. Ni wale. Hata baada au watu wakafanya hiyo kitendo na wakakimbia wakae wakaenda. Hakuweza kufika hospitalini baada ya tukio. Na alipofanikiwa kwenda majuma matatu baadaye, siri ikadhihiri. Baada ya wiki tatu hiyo ah kuangalia niko na mimi. Hiyo kiti ilinisumbua nikajaribu kukunywa madawa za kienyeji, kukunywa majani. E, nilisikia tu kikunywa majani mimba inatoka. Haikutoka. Nikambeba baadaye ikafika nilianza tu kumwagika da, damu. Kwenda kwa daktari ah, ikawa ati mimi miguu zangu ni mdogo siezi sukuma mtoto kabidi wanipeleke kwa kifo mapema ufahamu wa hali yake ukakatiza matumaini yake maishani niliona kama sita waiolewa tena ndo sasa wanasikia mtu akibakwa ikuingia sasa niliona kubeba au mtoto mwenye siku haitarajia sijui baba yake sijui mama sijui vile nitampeleka hataishi wapi Niliona tu hiyo ni shetani kwangu. Nilitamani ba, ni muue lakini sikuweza. Hata baada ya kujifungua, hakumuonea maana yoyote mtoto wake. Bado sikuwa na, nataka huyo mtoto. Nikimnyonyesha na mnyonyesha baada ya muda nione kama atakonda ama ata, kama ni kunyonya ndio ata, atakosa kunyonya alafu apumzike sikuona hata alafu kitu mbaya akawa mtoto kijana yenye kila mara kwa anashindwa baba au mtoto ni nani na nitampeleka wapi nimemwelea yule mtoto nikafikiria atakufa hapo katikati lakini sikuwaiona na muona tu bado niko naye masaibu yake haya kukomea hapo mwili ilikuwa inachemka tu nampea panadol alafu mimi mwenyewe naenda na nua dawa Hasi kumoja nilimbeba nikampeleka kwa daktari ya watoto. Akaniambia mtoto wako naonekana roho yake saidi moja ni kubwa, saidi nyingine ni ndogo. Kwa sasa Mark japo si jina lake halisi, ana timu miaka kumi. Si kwa namtarajia ndo sababu si kwa namtaka. Sasa ile kitende yenye wale watu walinifanyia nilipitia uchungu ananizaba makofi huko ananifinya yenye siku anaweza hata kupigana nao ilibidi ni wachie mwili wangu sasa hapo hata kama nimezao mtoto nilibado kuwa nakumbuka hiyo kitendo japo anafurahia malezi kutoka kwa mamake kinachomtia majonzi ni dhulma anazodai kupokea kutoka kwa babake mlezi mama <tos> 
Kulingana na vile baba yake huyu mwenye naishi naye huwa anatufanya nitamweleza. Nitamweleza ukweli Aisha akijua. Familia mama yangu, familia utashinda. Sauti ya mbali inatuvutia eneo la mlima Elgon. Ujumbe katika wimbo huu. Familia mama yangu, familia. Milima na mabonde tunayoipitia ikiwa dhihirisho la hali ya maisha ya Evelyn Kukoyo. Atumbaye tu hivi nafika kwa mlango hivi niko nafagia tu nimeinama. Naona tu kwenye wanatokezea upande huu, kwenye wanatokezea kwa nyumba upande huu. Na kunishika tu hivi ya direct na kuniuliza mzaa wako wapi? Mimi nikaambia mimi sijui penye mzee wako. Alikuweko lakini ametoroka. Na sijui penye ametoroka. Na kunishika tu na kunurudisha kwa nyumba direct na kuanza kuni kunitendea hiyo kicho kitenda ambacho hata si, si kuamini. Wakati huo mume na watoto wake walikuwa wameondoka na waliporejea nyumbani msichana wangu mkubwa. Kamwambia hapo niende ta wengine kanganga. Ilikuwa ni hapana. Kasema mbona umetacha dao mbaya mama hivi. Kamwambia hapana. Enda tu mnilete heri hata mwisho yangu ikwame leo. Na hata si kuwaelezea nini imetendeka lakini niliwaambia tu hivyo. Ah, na kijana mdoka akakaa tu hapo kwa kitanda na kaimba akasema fumilia mama yangu fumilia utashinda. <laughs> Nikajuliza korona nikasema na huyu mtoto ame ameimba nini hivi kweli? Ni kama pengine Mungu ataki nikufe kwa fumilia tu. Kutokana na hali ilivyokuwa wakati huo na umbali wa vituo vya matibabu hakufaulu kwenda hospitalini. Nilianza kukonjeka na unajua katika hii harakati ya kukimbia sisi sasa na uume wetu si rahisi tukutane. Mtu akitoka penye amekimbia amechoka, achilalia. Hata hakuna hamu ya kuweza kulala na mzee. Unachikalia tu. Unawasia tu ikipamba uka ni mbio. Hasa miezi kadhaa ilipita nikajisikia <laughs> si kama vile. Dalili zenye si kwa nazo nikasipata na nikajua ni kama niko na mimba. Mwanzo la kuiavya mimba hiyo lilikuwa limemjia akilini japo alilipuuza. Mungu alinisaidia wakati wa kujifungua nikajifungua tu. Mimi mwenyewe tena kwa nyumba. Baada kujifungua tena akazimia nataka akufe. Hata nilitamani akufe lakini hakukufa. Si sasa vile alisimia mimi mwenyewe nimejikalia tu ndio mama Mungu sasa akakuja na akamshughulikia. <laughs> Litakuwa babake mlezi hajamtambua kuwa mwanaye. Katika cheti cha kuzaliwa jina lake ndilo limewekwa kama babake mzazi. Hata yeye pia anajua haikupenda haikuwa kupenda kwangu. Lakini unajua tu katika hiyo hali mtu kupata mtoto kanda na damu ya kwanza sisi wa support wanga ni uchungu uchungu mtu kule mtoto ambaye sio wake. Akiwa mtoto wa saba katika familia hii, Joan ambalo si jina lake, amekuwa akisaidia katika kazi za nyumbani. Kwa vile yeye si mtoto mwenye nilipata kwa upendo yangu yenye nilitarajia mwenyewe. Yeye ndiye inanipea na mkuwea mkali wakati mwingine akinisumbua sana na nikimchapa huwa ninaongea nikisema hata hii mamba yenye kunisumbua hii kwa hiyo hata ustahili hata ukue. Hmm. Kama Mungu uliniwa na tunipate mimi mtoto. Ni patro yangu, yani ya uaminifu. Na roho ya kufumilia Mungu nizuumize hivi. Uchungu wa kukataliwa anaujua vyema Gertrude Echepke Moi. Walikuwa nanipiga tu na bonoto wakinitongea sijui mbili iko na kisi ambaye tangu tarehe 19 Machi mwaka 2008 hajajua maana ya mapenzi kutoka kwa mumewe. Ni wakati nimefanywa imambo. Nikajisikia mume wangu hayuko. Alishikwa alikuwa keresani kwa Brisa Bungoma wakati alitoka Brisa. Alikuwa ameumiswa ya kutosha. Hajawahi kukutana na mimi tangu tarehe kumi atoroke paka mwezi wa 8 akitoka kwa prison Bungoma 
akiachiliwa sasa kuja nyumbani ananipata kama niko na msiko aliweza kukashirika sana Jaribio lake la kuyavya mimba kabla haijajikita au hata kuonekana halikuzaa matunda. Nikamesa pana danani atitoke kumba itoke. Nikajaribu omo hakuna. Mapema. Nikakunywa omo nusu ya kikombe hakuna. Makisio ya mumewe ni kuwa palikuwa na udanganyifu katika ndoa. Aliamua tu kuendanga kula lalala tu njoinja kikucha tu ni maneno tu. Enda tu penye mabwana sako siko enda tu mwenye alikupa mimba sijui nini hivyo tu hata wakati nilichofungua mtoto wangu hakuweza kunishukulikia kuna tu wakati msiko ilikuwa inaanza kuniuma iliniuma kwa siku ngapi nikiwa tu kwa nyumba siku mbi ya tatu nataka nikufie kwa nyumba kuna mama mmoja tu anaishi ngambo yeye akakuja kunichukua kwa nyumba kupokezwa mtoto kukawa sawa na kupokezwa mzigo wa chuki na mumewe. Mzee akanifukusa. Wiki ngapi? Sikanyaki poma hii. Nikaamua nikakuja mchana, mchana. Vile nilikuja mchana, nikaona tu mtoto amelala. Nikashika shingo hivi. Ni mnyonge ama nini? Wakati nataka ni mnyonge akafanye hivi. Nika Nikaona ni wengine kaniambia waacha na tunaye. Hitaji la kumwangamiza mtoto lilitokana na madhila aliyoyapitia. Lakini bado alijizatiti ili kumkinga kutokana na mateso ya mumewe. Baba mtoto. Aje. mpunga mumbe. Kuna wakati mmoja wewe mzee wangu alimpika wewe mtoto ilikuwa ni mwaka chuzi akampika sana mpaka nikaamua afadhali nimuue tu nimweke dawa kwa chakula akufe kuliko mpikenge nikiwana tena uchungi yenye nimepitia naye kwa sababu wakati mwingine anampika mpaka hata hawezi kutembea hasa huwa inanikumbushanga mambo mengi sana mwenzake wanapoenda shuleni yeye husalia nyumbani Kinaya ni kwamba tunapozungumza na John ambalo si jina lake anasema ndoto yake ni kuwa siku moja atakuwa mwalimu. Ukikuwa mkubwa unataka kuwa nini? Kwani unataka kuwa mwalimu? Japo hajapata nafasi ya kupiga guo shuleni. Bidii na ukakamavu wake unajidhihirisha hata anapokuwa malishoni. Wakati wote kalamu na kitabu mkononi mtampeleka tu shule hivi mpaka acho hata kuandika vile. Eh, acho tu kuandika atakuwa mtu mzima hata nikimweleza atatumia sasa akili mzuri. Atachoa maisha kumbe ni kufumilia na kujikuishi kwa uchungu. Sasa hivi siwezi mwambie. Acha tumsiampike, ampike. Kuna siku Mungu atafungua tu njia yake kuna nitamwambia. Kwanza tu mama ambie baba tio maneno. Sasa baba ikawa akanichukia kabisa. Ni masaibu sawia na ya mama huyo ambaye tutamuita Susan. Angali amejawa na uchungu kwa kukataliwa na babake mzazi. Sasa ilikuwa tu mama ndiye alikuwa ananisaidia, ananishughulikia. Hiyo kuzema kupeleka kunipeleka clinic, yeye ndiye alikuwa ananipeleka clinic. Jumisi kwa na amani na baba kabisa kwa nyumba yake alikuwa akienda akilewa arudi, nikunitukana tu. Kunitukana sasa alikuwa akinitukana akisema mimi si si kurepiwa akasema nilikuwa nikifanya kitendo nikipenda wakati alitendewa unyama huo alikuwa darasa la nane akatamani kurudi shuleni lakini anadai babake hakutaka kumsikiza niliambia mama ambie baba nataka nirudi shule at least kama mama atanichungia mtoto nirudi shule so vile aliambia baba baba akakataa akasema hiyo ni kuharibu pesa yake ataharibu ati niende nisizunguke tu huko nifanye umalaya hata nikufe tu huko kaka nikafikiria kuna maisha ilikuwa ngumu ni baraka kutoka kwa Mungu kweli kweli ni baraka anatueleza kuwa mwanai anabidi ya mcho darasani fanya kazi anafanya na ni mwerevu shule sana ko very active <laughs> tulichobaini ni kwamba watoto waliozaliwa kupitia ubakaji wanaolelewa katika mazingira ya mapenzi na kutambuliwa school dog 
children. Ni wajasiri na wenye bidii hasa masomoni. Tazama walivyo na furaha Elizabeth Atieno na mwanae kwa jina Brooklyn. Wote wanakuita wendo mama yao. Wewe na chagua sisemi na. Sawa na mumewe wamemkubali mtoto huyu kuwa mwana wao. English. Mpata. Mtifu. Haya ni licha ya panda shuka walizozipitia maishani. I started blaming God and I started telling God why is it that people who have got money who have got who are stable they 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 give birth and their children they why didn't you take this this one? Anakumbuka kama jana yaliyomfika wakati huo. I was in like in a pool of blood. Uh nilifunga macho nione ni kama pengine nilikuwa maybe maybe it was a nightmare. So venye nilifunga macho nikafungua ah uh, ndio nikakuja kugundua ni, ni kitu ambayo inafanyika nda hii. I mean a big mess. Nilikuwa nimebakwa kwa maana sikukuwa na nguo na huko chini nilikuwa I had really tired. Hakufaulu kwenda hospitalini na wiki kadhaa baadaye akagundua kuwa alikuwa mjamzito. My cousin akasema you love to so if you don't know the father of that baby you love you have to find a you have to get an abortion. So one day it was around 2 I got into a very deep sleep. And uh, nika I had this very weird dream that I went to have an abortion then I died. And then when I woke up I didn't want to have the abortion anymore. Japo hakutaka kuiavya mimba bado alihisi kuwa hakuwa tayari kuendelea kuubeba mzigo ambao ungeathiri mipango yake maishani. Yeye mami alikwanga amejifungua ame lafa akatamani kuniacha kwa hospital. Akaenda kuniangalia kaona vinge nikosipaka nichukua. Nimeshajaribu kuwa Brooklyn. Nilichukua hii pilo. Na nika nikamlalisha nika nikamfinya nika so mtoto alikuwa tu ana ana kick legs aliyakosea maana maisha yake na yale ya mwanawe one day nilichoka na nikachoka sana nikahisi nimechoka na kila kitu and um uh, nika decide mimi what i'm going to do is just kill myself no to talk to i had no one to talk to i had i had no single answer to any question that i had at that time ila sasa mambo yamebadilika i i have this dream that one day i will be able to repay everything everything that i did because mimi kila siku ninataka ajue ninampenda no matter hata namwambia hata siku moja kama nitakosa kukua it's good for you to understand that i love you na 49 brooklyn angependa kuwa wakili na shuleni anapenda somo la dini katika masimulizi hayo yote uchi usiofichika ni kwamba kina mama hawa wote bado hawajapona vidonda vya madhila ya ubakaji. When I came out and started speaking about myself. The first time it was 2012. And I do it in the media, I do it on the radios and people give me their views and it makes other survivors of sexual violence to want to come out and speak about themselves it gives me a reason to live once or twice back then i i did regret actually keeping her but i think the more often is that i now i don't regret Changamoto nyingine inayowakabili ni jinsi ya kuwaelezea wanao kweli na kisha kujenga uhusiano mwema baina yao kama Mungu uliniwa na tunipate wewe mtoto ni patro huu yani huwa amenivu na roho ya kufumilia Mungu ni zumise hivi hata sasa simchepe tena kwa sababu nilimchepa akurudisha roho kwa haraka 
Come, I can imagine. Cassema to Mugunus Moon. Nipper to Mugunikimona, at a comat and Kumbushe or Chungu, watch at Tumungu and Ayahishi, Kosavapa, Snumutum to Gawungi, Nicaria Sana Kauchung, Cassema Mugunus Ami Mugunus Ami. At a mambo do ye and to Sema Tunuko Ville. Nini Mumaji talk as a like any of Mambo's easy to record to my feature. Rajuni Nikiza Saman in Mambu Quelli, Piane is a Fika Malian is a Jitarao. So she wants her own personal closure, and all children are like that. They want to know their lineage. But, that one does not determine who you are. Oh, no, 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 Kinacho watunesha kidonda hata zaidi, ikiwa kwamba wahusika wa ubakaji hawajulikani na huenda hawatajulikana kamwe. Takwimu zinaonyesha kwamba takriban visa miatisa vya ubakaji viliripotiwa wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Babu, miata si wajui. So me I forget. Ni vipi waathiri wa wanaweza kupokea uponyaji utakaofunga kurasa hizi na hivyo kuleta mwamko mpya maishani? I started as a seed planted differently. I'm just as beautiful as the others you see. Dear Kenyans, help us and our parents to forget the pain. Stop the pointing finger. Let me live again. Pour faith and hope in my soil. So smile, dear Kenyans, as you look at me, because I'm just like any other tree you see. Na huku ikitimu miaka kumi tangu machafuko hayo, tumaini la kila mmojo wao ni kwamba asasi husika zitaimarisha hasa mchakato wa kuchunguza na kuachukulia hatua za kisheria wa husika wa ubakaji ambao mara nyingi hufaulu kuokuwepa mkono wa sheria. Zubeida Kome, KTN News. Thank you.